Good day, learners! Welcome to Sir Gids TV! Madalas ka bang nahihirapan kapag fractions na ang usapan? Or madalas mo bang nakakalimutan ang mga lessons about fractions? Learning math is fun! So today, let's learn fractions the easiest way! Today, class, we will talk about adding similar fractions. Pag-uusapan natin kung paano nga bang mag-plus ng similar fractions. But before that, let's try to do this simple exercise. Okay, if you're going to add the given fractions below, what is your answer? 4 ninths plus 2 ninths equals letter A, 6 eighteenths, letter B, 6 ninths, or letter C, 2 thirds. Your time starts now. Okay, if your answer is letter C, 2 thirds, then your answer is correct. Ngayong umaga mga bata, pag-uusapan natin ng adding similar fractions. But before that, ano nga ba ang tinatawag nating similar fractions? Similar fractions are fractions with the same denominators. Tingnan natin ang halimbawa mga bata. We have here 4 9. Ang 4 na nasa itaas, ang tinatawag nating numerator, or the number parts that we have. Ang 9 naman, ang tinatawag nating denominator, or the total parts in a whole. At ang linya na nakikita natin sa gitna, ang tinatawag nating fraction bar. Ngayon mga bata, tingnan natin ang mga sumusunod na halimbawa. 4 ninths, 2 ninths, 1 ninth, and 7 ninths ay mga halimbawa ng similar fractions dahil pare-pareho ang kanilang denominators. Another examples. We have here 3 fifths, 1 fifth, 4 fifths, and 2 fifths. Ang mga ito ay halimbawa din ng similar fractions dahil pare-pareho ang kanilang denominator. Ngayon mga bata, papaano ba ang pag-aad or pagpa-plus ng similar fractions? Tingnan natin ang three simple steps. Okay. So, we have here the three simple steps kung papaano tayo mag-aad ng similar fractions. Tingnan natin ang halimbawa natin kanina. 4 ninths plus 2 ninths equals Ang first step na gagawin natin mga bata is to add the numerators. Ipa-plus lang natin ang mga numbers na nasa itaas. Second step is to copy the denominator. Or, kokopihin lang natin kung ano ba ang pare-parehong number na nasa ibaba. At pangatong step is to simplify your answer or reduce the lowest term if possible. Titingnan natin ang ating makukuhang sagot pagkatapos natin i-add ang similar fractions kung pwede pa bang i-reduce sa lowest term or kung pwede pa bang pagbain. Okay, let's have this first example. 4 ninths plus 2 ninths equals I-apply natin ang 3 simple steps na natutunan natin. First is to add the numerators. 4 plus 2 equals 6. Second step is to copy the denominator. Ang denominator na kukopyin natin class ay 9. And do not forget to write the fraction bar. Ang nakuha nating sagot matapos nating i-add ang similar fractions ay 6 ninths. Tingnan natin mga bata ang third step. Simplify your answer if possible. Tingnan natin class kung maaari pa natin i-reduce sa lowest term ang nakuha natin sagot. Mag-isip kayo ng greatest common factor o yung pinakamataas na number 
na pwedeng i-divide sa 6 at pwedeng i-divide sa 9 na whole number ang makukuwang sagot. Dito class, pwede natin gamitin ang 3. Didivide natin ang numerator or yung 6 sa 3. Ididivide din natin ang denominator na 9 sa 3. Ngayon mga bata, kung nalilito kayo kung paano bang malalaman kung pwede pa bang i-reduce sa lowest term ang fractions, panoorin nyo ang video about reducing fractions to lowest term na ilalagay namin sa comment section or sa description box. Okay. 6 divided by 3 equals 2 and 9 divided by 3 equals 3. Again, huwag natin kalimutang ilagay ang fraction bar. So, ang sagot natin class ay 2 thirds. Maaari pa ba natin i-reduce sa lowest term ang 2 thirds? Kung hindi na mga bata, ito na ang ating final answer. So, 4 ninths plus 2 ninths equals 2 thirds. Next, example. 2 elevenths plus 3 elevenths equals I-apply ulit natin ng 3 simple steps. First is to add the numerators. 2 plus 3 equals 5. Second step, i-copyhin lang natin ang denominator. Ang denominator natin ay 11. And do not forget to write the fraction bar. Ang nakuha nating sagot matapos nating i-add ang similar fractions ay 5 11. Tingnan natin mga bata ang third step or simplify your answer or reduce your answer to lowest term. Maaari pa ba nating pababain ng 5 11 or meron ba silang greatest common factors o yung isang number na maaari nating i-divide ang 5 at maaari din nating i-divide ang 11. Mayroon bang iniisip mga bata? Kung wala na, ito na ang ating final answer. So, 5 elevens is our final answer. At hindi na natin pwede pang i-reduce sa lowest term. Okay. Third example. 7 eighths plus 2 eighths equals First step is to add the numerators. Ipa-plus ulit natin ang number na nasa taas. 7 plus 2 equals 9. Second step is to copy the denominator. Ang denominator natin dito mga bata ay 8. And do not forget to write the fraction bar. Ang nakuha nating sagot ay 9 eighths. Kung mapapansin natin mga bata, mas mataas ang numerator sa denominator. Ito ay tinatawag nating improper fraction. Kapag tayo ay nag-add ng similar fractions at nakuha natin ay improper fractions or mas mataas ang numerator sa denominator, kinakailangan natin itong i-divide. Ang ibig sabihin nito class ay 9 divided by 8. So this time, i-apply natin ang natutunan ninyo sa inyong mga guro kung paano mang gawin ang long division method. Sulat muna natin. Okay. So, 9 divided by 8 equals 1. 1 times 8 equals 8. After that, isusubtract natin ang 9 sa 8. 9 minus 8 equals 1. So, i-stop na tayo dito mga bata. Ngayon, papaano natin isusulat ang ating final answer? Ganito yan. Yung number na nakikita ninyo sa itaas, ang siyang unang-una natin isusulat. Yun ay whole number 1. Okay? Isulat natin ang number 1. Whole number 1. And then, ang number na nakikita ninyo dito sa ilalim, number 1, isusulat naman natin class sa bandang itaas na siyang magsisilbing numerator natin. At ang number 8 na ito, ang siyang isusulat natin sa bandang ibaba na siyang magiging denominator ng ating fraction. At huwag natin kalimutan ang fraction bar. So, ang final answer na nakuha natin mga bata ay 1 and 1 8. 1 and 1 8. Ang 1 na nasa gilid class ay whole number at ang 1 8 ay ang fraction. 1 ang numerator at 8 naman ang denominator. Ang tawag natin dito class ay 
mixed number. So, nung in natin ang 7 eighths plus 2 eighths, ang final answer natin class ay 1 and 1 eighths. Okay, fourth example. 3 sevenths plus 4 sevenths equals... First step is to add the numerators. I-add natin ang 3 at 4 equals 7. At second step, kokopihin natin plus ang denominator. Ang denominator natin dito ay 7. And do not forget to write the fraction bar. Kung mapapansin ninyo, pareho ang ating numerator at pareho din ang ating denominator. Kapag ganito mga bata ang lumabas pagkatapos yung i-add ang similar fractions, ibig sabihin nito class, ito ay equal sa 1. Kapag pareho ang ating numerator at ang denominator, ang final answer natin ay equal sa 1. Halimbawa, 8 eighths equals 1. 9 ninths equals 1. 10 tenths equals 1. Ang ibig sabihin kasi nito mga bata ay 7 divided by 7. So, pagkatapos natin i-add ang 3 sevenths at 4 sevenths, ang final answer natin ay whole number 1. Okay. So, remember children, kapag tayo ay nag a ng similar fractions, huwag natin kakalimutan ang 3 simple steps. So, number 1, add the numerators. Number 2, copy the denominator. At number 3, simplify your answer or reduce the lowest term if possible. So, learning math is fun. I hope na marami kayo natutunan mga bata sa ating tinalakay ngayong araw. So, kung nagustuhan nyo ang video lesson na ito, do not forget to click the like button. Pakiclick na rin po ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa ating susunod na lesson about learning fraction series. So, that's all for today, dear learners. I hope na marami kayo natutunan ngayong araw.